Mbak. Mbak. Ya. Kenapa sih kok kayak orang uh, bingung, bengong, songong? Songong. <laughs> Lagi ngitung-ngitung, Bib. Biasa kan punya usaha Apa kayak gitu. ngitung dulu. dosa? Ya Allah, jangan dihitung lah, Bib. Ya. Kalau bisa nol dosanya iya, ya kan. Iya, pahala aja pahala, jangan dihitung. Pahala, iya jangan dihitung. Kalau bisa kan tak terhingga gitu loh. Iya. Ini kan mikirin restoran ini loh, Bib. Kenapa emang restorannya? Ya, kayak gini-gini aja gitu loh, Bib. Gini-gini aja maksudnya rugi, Enggak. Uh, bangkrut? Enggak sih, ya ada, ada pemasukan, ada keuntungan, tapi kayak ya kok segitu aja gitu loh. Maksudnya kayak orang-orang tuh kalau buka-buka kayak restoran sampai ngantri-ngantri di luar, nggak dapet duduk, omset gede banget gitu loh. Ini kok terpaksa kita gitu jadi sih? ruang ngaji lagi nih sekarang. Kenapa, Bim? Soalnya... Hidup yang gini-gini aja, iya. menurut Mbak Gina, itu bisa jadi adalah hidup yang ditargetkan oleh ribuan atau jutaan orang di luar sana. Berapa ribu atau juta orang yang pengen berada di posisi Mbak Gina sekarang. Masa sih? Oh, malah kita malah agak bersyukur, ya gini-gini aja. Padahal tips untuk bikin omset itu terus naik, iya. selain strategi melalui usaha-usaha yang kita lakukan, itu adalah bersyukur. Karena kata Allah lah insyakartum lah aziz dan nakum kalau kamu bersyukur aku tambah. Ya kalau pemasukannya banyak segala macam ya aku bersyukur, Bib. Nah itu syukur itu kalau nunggu banyak repot. Syukur itu bahkan ketika kita tertimpa musibah sekalipun kita bersyukur karena dengan oh. musibah itu untung cuma diberi musibah seperti ini tidak lebih buruk dan juga untung dengan musibah itu membuat kita ingat lagi kepada Allah. Bahkan kalau para spiritualis muslim yang disebut sufi Itu kalau hidupnya senang terus sampai beberapa bulan atau tahun Mereka itu langsung berdoa Ya Allah undur ila abdik Ya Allah lihat saya kok hidup saya senang terus Loh kok malah pengen susah? Iya karena seringkali takutnya mereka Kalau dibuat senang terus berarti Allah gak ngurusin kita Di istidroj sama Allah Nah kalau susah kita akhirnya jadi ingat Allah kan Makanya mereka tuh selalu berdoa kepada Allah Ya Allah uji saya Karena dengan ujian itu akan naik tingkatan kita Walaupun ujian kadang dengan harta loh Iya hati. sih Nah itu dia makanya Beb Ini kan ibaratnya kayak lagi galau Lagi pusing gitu loh Banyak masalah, banyak pikiran Terus harus kayak tetap bersyukur gitu kona ayah namanya ini ah, namanya nah itu kona udah tahu tuh ya kalau namanya mau tahu cuma ngejalanin ya belum uh, iya <laughs> <laughs> itu ya kadang ya kita ya udah tahu ilmunya <laughs> iya itu tapi kayak ah susah lah gitu iya. ya gimana orang, orang lagi galau terus iya. disuruh kona ala gimana sih Maka, makanya di Quran itu disebutkan pas alu ahlat zikir in kuntum la ta'lamun kalau gak tahu disuruh ke ahli pikir bukan ahli fikir. Soalnya oh. ilmu kalau cuman di pikiran itu belum disebut ilmu dalam Islam. Tapi kalau udah dizikirkan, dilakukan itu baru ilmu. Nah kita kadang hmm. udah tahu nih, kona'ah, syukur, sabar, tawadu. Tahu. Oh, tahu. Nulisnya bisa. Nulisnya bisa. Ngelakuinnya yang gak bisa. Iya. bisa. Nah itu. Jadi kalau di Islam itu harta yang... Paling, paling berharga, berharga adalah, adalah keluarga. keluarga iya keluarga <laughs> karena di Islam juga kan dibilang ku anfusakum wa ahlikum naro yang paling utama untuk kamu jaga adalah dirimu dan keluargamu dari api neraka nah harta lain yang paling besar kata Nabi dalam riwayat eh, Jabir bin Abdullah itu adalah kona'ah gudang harta yang tiada habisnya kata Nabi adalah kona'ah bersyukur itu ya Bim? Merasa cukup Aduh Kona Susah ayo. itu Merasa cukup itu ya Memang Merasa cukup dengan Apa yang Allah berikan Kepada kita Dari hasil usaha kita Makanya kata Allah uh, Di dalam Al-Quran Surah An-Najm Ayat 48 Mirip tuh Agena pakai Rin Dan Akna pakai Kof Agena itu Kekayaan Iya Sesungguhnya Allah yang membuat aku Mendapatkan kekayaan Rezeki Iya Dan yang membuat aku agena kona merasa cukup, cukup merasa puas ini kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini ini penting nih kaya ya. kalau gak cukup merasa cukup kayak minum air laut makin minum makin aus lagi oh ini banyak orang kaya yang kadang-kadang 
aku tuh suka ngeliat perasaan udah kaya deh nih orang kayak masih kurang aja hidupnya gitu mending kalau udah kaya masih kurang dengan bekerja ini udah kaya melintir masih nyuri masih korupsi kadang kita kan iya. bingung kan iya cuma kadang ketika kita ada di kondisi situ iya. kita juga akhirnya terjebak itu makanya kita harus hati-hati lu takut dosa berarti tadi berarti aku kayak gitu mengeluh Terus kayak mikirin gitu jatuhnya dosa? Eh, iya jatuhnya dosa. Ya astagfirullah yang bener Bi. Gimana sih manusia itu kok bisa mengeluh? Sedangkan saat dia mengeluh, dia mengeluh dengan mulut yang diberi oleh Allah. Sebagai salah satu nikmatnya. Hmm. Aneh kan? Ngeluh. Hmm. Padahal ngeluhnya pakai mulut. Hmm. Yang mulut itu karunia dari Allah. Berapa banyak orang di luar sana yang nggak bisa uh, menggunakan mulutnya karena sakit, karena uh, tunawicara dan lain sebagainya. Oh oh, aku tidak hanya mengeluh lewat mulutku, tapi aku juga membuat postingan. Iya, <tuh> lebih parah. Mm-mm. Tapi postingannya nanti bisa dijawab mungkin sama Habib. Okay. Karena kan siapa tahu di postingan aku yang berisi keluh kesah tadi yeah. ada uh, pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuka cakrawala-cakrawala pemikiran orang-orang yang semacam aku juga gini, Bib. Ya udah, nanti Boleh kita ya? jawab ya. Ya udah, nanti ya berarti ya. teman-teman ngaji tetap di sini. Mau ada mau perlu di Mau ke mana, Bib? Ada. Ada urusan. Ada. Eh, jangan lama-lama, Bib. Ntar spesial lah pokoknya. Ya udah pokoknya tetap balik nanti di ruang ngaji ya. Nah, udah. Udah ada sesuatu pokoknya Apa nanti. Sih, Wah, ada lah pokoknya. Ya ampun, Kak, aku jadi deg-degan sih. <laughs> Sama, aku juga deg-degan. Pertanyaan <laughs> biarannya aneh-aneh. <laughs> Ih, bener, Bim. Ternyata banyak loh yang tanya ya, kan? Uh-huh. Ini gara-gara perkara konaan doang nih. Uh-huh. Ada yang nanya dari Rangga underscore Dani 04. Bib, gimana menanamkan rasa kona'a pada jiwa yang fakir dan miskin? Ya Allah, udah fakir, <laughs> miskin pula lagi, Bib. Gimana tuh? <laughs> jadi... Uh, caranya ya ber- pertama ya kona'a itu bukan cuman buat orang kaya tapi juga buat orang miskin caranya adalah dengan merasa cukup atas apa yang telah kita dapatkan dari Allah dengan apa? dengan memaksimalkan usaha karena kalau usahanya belum maksimal susah tuh untuk kona'a oh jangan-jangan kalau gue begini seharusnya gue dapat ini kalau begitu seharusnya dapat itu maksimalkan setelah itu ya udah merasa cukup karena ya inilah berarti yang Allah ridhoi untukku karena yang terpenting kan hidup itu nyari rezeki ya bukan nyari iya. duit rezeki iya itu sedikitnya pun itu akan membuat kita cukup dan bahagia karena rezeki nggak melulu tentang duit gitu Benar. Ya, duit ya. karena duit iya. banyaknya pun kadang membuat kita tidak pernah merasa cukup atau bahagia iya sih, apalagi itu. sedikit iya makin <laughs> dong, kadang, kadang kalau sedikit kalau Kita ikhlas menerimanya, kona'ah, justru itu membahagiakan. Jadi akhirnya orang kaya sama orang miskin itu sama-sama diuji dengan sifat kona'ah. Jangan kira, oh kalau miskin pasti kona'ah, belum tentu. Iya, ya. Apa kalau dia? kaya pasti gak kona'ah juga belum tentu. Jadi gimana kitanya gitu iya, ya? Kadang dia pasti gak kona'ah. Kenapa? Gak pernah berbagi. Lu bagus. Berarti berbaginya mungkin karena nggak kelihatan kamu Karena berbagi yang terbaik adalah yang nggak kelihatan orang lain oh, Tangan kiri, tangan, tangan kanan, kanan memberi, memberi, tangan kiri tidak melihat iya. gitu ya Iya juga sih bener Oke pertanyaan berikutnya ya Bip ya iya. uh, Pertanyaannya dari <laughs> Rofi Kohen underscore EQ Kiat-kiat untuk bisa kona'a di zaman sekarang Dimana secara tidak langsung standar hidup meningkat Ya, yeah. jadi pertama ya hidup sesuai dengan kebutuhan bukan sesuai dengan keinginan. Sulit. Iya. Yeah. Iya yeah, itu. Iya yeah, kan? Mm-hmm. Karena seringkali kita nih sekarang hidup itu bukan hanya mencari kebutuhan, tapi mencari keinginan. Kepuasan. Kepuasan. Yeah. Bahkan hidup Atau beli sesuatu itu bukan hanya sesuai kebutuhan atau keinginan Tapi sesuai kelucuan Iya lagi Lucu, lucu dibeli padahal gak dipakai Tapi kayak nyindir saya deh Enggak Soalnya saya sering check out Apa enggak. aku masukin keranjang, apa masukin keranjang lucu ya lucu enggak, ya aku, gitu Aku gak nyindir, lebih ke mengkritik sih oh. daripada nyindir mending ya. langsung oh, terima kasih ya Bib ya <laughs> Yang penting kan kata-katanya baik Iya sih jadi, jadi kita itu sekarang hidup bahkan berdasarkan kelucuan 
barang lucu dibeli padahal kita gak pengen iya ya kali aja butuh kalau kalau saya iya kalau gitu. butuh ya gak apa apa hidup sesuai dengan kebutuhan yang kedua hidup sesuai standar kita bukan hidup sesuai standar orang lain apalagi nah. standar medsos kadang kita gak butuh mobil tapi karena ngelihat tetangga punya mobil ah beli ah Hid- iya. kita gak butuh uh, barang yang mewah ini dan itu tapi ngelihat teman beli ini dan itu di medsos akhirnya pengen juga ngelihat public figure beli ini dan itu pengen juga akhirnya hidup sesuai standar orang lain bukan sesuai standar kita nah, cara meng- bikin kita kona ah, hiduplah sesuai dengan kebutuhan kalaupun mau menjalani keinginan yang wajar yang sesuai dengan kemampuan kita dan yang kedua hiduplah sesuai dengan standar kita bukan standar orang lain di luar sana iya sih itu yang kadang-kadang tuh bikin kita nggak bersyukur nggak ngerasa cukup karena ngeliat rumput tetangga terus selalu Bener. warnanya lebih hijau mulu daripada Bener. rumput kita ya kan ya karena mata kita sebenarnya yang masalah kayak uh, aku ke dokter gini. mata berarti ya <laughs> enggak juga maksudnya enggak. mata batin kita oh. kayak bagina tadi kan ngelihat orang lain itu kadang dibutuhkan kalau mata kita jernih ngelihat orang lain ah gue gini-gini aja ternyata ini adalah cita-cita bagi orang lain alhamdulillah ya allah ya alhamdulillah makanya dalam hal uh, duniawi ya. lihatlah itu ke bawah uh masih banyak orang yang nasibnya tidak lebih baik dari kita sehingga kita bersyukur ya oh. dalam hal yang sifatnya akhirat lihatlah ke atas uh banyak orang yang sebenarnya lebih dari kita ayo kita bersemangat lagi dalam hal ibadah oh jadi kalau urusan dunia lihat ke bawah tapi kalau urusan akhirat lihat ke atas gitu Benar. ya Bit, ya jadi agar kita terus ingat Allah terus ingat orang-orang yang lebih dari kita intinya itu dalam melihat itu harus selalu dengan perspektif yang benar kayak kalau kita ngelihat anak muda yang lebih muda dari kita uh berarti dia dosanya lebih sedikit dari kita kalau ngelihat orang tua uh berarti ketaatannya lebih banyak dari kita jadi oh, perspektif dosanya kita lebih banyak iya ya? harus perspektifnya tuh positif selalu positif ya pun so, seperti saya tuh uh, orangnya kan banyak kayak negatif thinking ya Bip ya uh-huh. tapi kalau ketemu sama Habib tuh bawaannya jadi seger jadi positif lagi positif lagi seseger kayak nah. campur lah ya, nah, ya Bip ya aku, enak banget kan ya. biasanya aku yang ditraktiri iya kali ini aku yang ngerti lah serius iya kan tadi aku bilang tuh aku ke belakang lu nyiapin ya Allah hmm. kok jadi, happy banget sih aku udah siapin uh, kurma dua potong sama ya? air putih secangkir Im, Masya Allah es buahnya enggak sekalian nah, atau sunnahnya apa? Nabi Muhammad itu kurma iya kalau gak ada kurma air putih nah ini aku adain dua-duanya kurma sama air putih Alhamdulillah Insya Allah aku kona ahbib itu iya. cukup zaman Nabi Muhammad tuh gak ada es campur gak ada ya gak ada martabak gak apa-apa bib gak ada gak apa-apa. ayam goreng gak ada gak apa-apa gak apa-apa kona aku aku udah mendapatkan <laughs> cukup ilmu. kan cukup cukup yaudah aku ambil ini iya Udah siap, air putih siap, kurma siap. Kita lagi dibawain. Nah, aku bawa dari rumah. Oh iya iya, iya aku sangat dari rumah, menghargai. Dititipin ke karyawan kamu. Alhamdulillah, terima kasih Abib. Insya Allah kalau aku bersyukur dan merasa cukup hari ini, besok akan datang pisang bakar keju mungkin. Nah, iya. Atau ada cakwe goreng nah, mungkin. Nah, aku bawain ya kan? sebenarnya sekarang. Tapi buat aku sendiri dulu. Lah kok bisa gitu ya? Kan? Kalau kamu bersyukur, besok baru aku bawain. Wow. Kan kita tetap ruang ngaji. Iya, Walaupun iya. di ruang makan, kita tetap ngaji. Iya benar. Dan harus memberi contoh yang baik. Karena kita tadi kan ngomong soal kecukupan. Benar. Ya kan? Jadi kita nggak boleh lari dari masalah itu. Betul. Oh, beratnya ujian puasaku hari ini. Iya. Memang. Iya. Ya. Aku, aku... Aku tuh selalu pokoknya iya. kona ah merasa cukup. Merasa, ya iya orang banyak yang buat, iya, aku, buat aku ya gak cukup, ada. Cukup punya mobil, cukup punya rumah. Alhamdulillah <laughs> itu udah lebih dari cukup sih. <laughs> Nanya-nanya lagi ya Bib ya. Iya. Ini dari Lutfia Latifa 269. Kenapa milenial zaman sekarang banyak terjerat pinjol? Apa mereka nggak mengetahui sifat kona ah? Nah bisa jadi. Uh, mereka itu tidak berkona'ah Sehingga kemudian mereka merasa kurang Dan karena kemampuannya 
nggak ada kalau kona'a itu kan tadi positif ya. dan aktif ya. tapi karena dia nggak ada kona'a akhirnya dia aktifnya itu aktif yang negatif oh. melalui apa? melalui minjem duit padahal ayat terpanjang di dalam Al-Quran itu ayat tentang utang saking oh. pentingnya pembahasan tentang utang nah Takut. makanya kata Nabi utang itu adalah kehinaan di siang hari dan overthinking di malam hari Iya kan kita iya. kalau punya utang malam gimana bayarnya? Iya betul. Atau besok kemana ya biar gak ketemu sama orang yang minjemin duit sama gua. Siangnya hina ngumpet-ngumpet kalau ada orang yang tahu kita punya utang atau ada orang yang minjemin kita ngumpet lari dan lain sebagainya. Makanya Nabi itu menghindari utang. Kecuali udah gak ada jalan lain kecuali berhutang dan kalau gak berhutang kita gak makan berhutang terkait dengan kebutuhan kita. Tapi kalau keinginan Jangan berhutang. Nah masalahnya sekarang itu utang itu dianggap bukan kehinaan tapi prestis. Dijadikan semacam habit. habit. Semudah itu loh. Semudah gitu. itu. Beli barang bisa cash tapi memilih pakai kartu kredit. Kalau kartu kredit dikasih diskon. Jangan tertipu karena kita hidup bukan berdasarkan tren tapi berdasarkan pesantren, berdasarkan Islam. Ya, Jadi ya. hidup itu. Kalau bisa cash bayar cash walaupun dijanjikan diskon kalau pakai kartu kredit enggak. Gua enggak mau karena kartu kredit itu kartu utang. Udah enggak usah utang. Berapa cukupnya udah segitu. Kalau kalau kita kona'a, kebuka ya. tuh jalannya. Punya duit cuma segini. Kita kona'a. Bisa tuh walaupun di situasi sesulit apapun gitu ya Bib ya. Betul. Kita kona'a juga tetap aja pasti kita akan menemukan jalan keluar supaya kita merasa cukup gitu ya. Karena semua Yang Allah ciptakan di muka bumi ini Bukan hanya manusia, binatang dan tumbuhan Allah jamin rezekinya Gak ada tuh hmm. orang Saya baca berita gak pernah Orang mati kelambaran karena rezekinya Diboykot oleh Allah kan? Iya betul sih Kalau rezekinya diboykot sama manusia mungkin tuh. Iya. Nah ini mati kelaparan <laughs> Tapi kalau sama Allah gak ada Walaupun Kita gak nyembah Allah sekalipun Allah kasih rezeki Buktinya jodoh di tangan Allah, tapi orang ateis tetap Allah kasih jodoh. Iya juga ya benar. Jadi tetap atau kita di dalam perut ibu berapa bulan? Sembilan. Sembilan. Gak kemana-mana, gak iya. kerja, gak daftar PNS, gak kerja di Metro TV, tetap Allah kasih Dapat makan. Dapat makan, iya Dapat benar ini. juga ya. Kenapa ketika kita di dunia udah bisa kerja, bisa berusaha, kok malah gak kona aku khawatir sama rezeki kita? Orang yang buruk adalah orang yang Kuatir besok makan apa sedangkan Allah telah berjanji di Al-Qur'an wallahu khairul hafidin wa huwa arhamur rahimin Allah akan menjaga kamu dengan penjagaan penuh cinta melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Ngapain kuatir kalau kamu punya Allah? Makanya eh, kadang itu ada yang namanya syirik khafi, syirik yang lembut. Yang enggak disadari apa? Kuatir besok makan apa? Kuatir Mau punya anak nanti mau dikasih makan apa? Itu bagian dari syirik dulu juga. Enggak, itu bagian dari telepon. Oh, bagian dari telepon. Barusan lagi. telepon. Orang aku lagi serius iya. nanya. Nah, itu bagian dari syirik. Enggak mau punya anak karena takut mau ngasih makan apa. Atau ya besok makan apa gimana ya. Bingung kita. Ya Allah, mana ya Allah besok aku makan apa. Enggak mau udah dijamin rezekinya. Tugas kamu cuma berusaha. Allah yang jamin dikasih berapapun. Kalau kamu kona, ah, cukup tuh. Wow, episode kali ini benar-benar menjadi tamparan yang dahsyat sekali. Iya, buat kita <laughs> semua ya, buat aku juga. Buat aku dan mudah-mudahan ya teman-teman ya namanya juga apalagi uh, generasi-generasi masa kini ya kan iya. Bip ya banyak kayak uh, apa ya perlu kesah disampaikan iya. di media sosial. Melu di media sosial. Personal space atau kayak mental health, mental iya. health apalah gitu. Tahu nggak ngeluh itu terbaik. Tempat dan waktunya ya. adalah sepertiga malam di atas sajadah saat sujud. Sholat Karena itu jarak gitu. dan waktu terdekat kita dengan Allah. Nah, mending sholat daripada posting story tentang masalah hidup. Mendingan langsung gelar sejadah, bangun tengah malam, berdoa sama Allah. Iya. Kalau posting story, yang ianya dikomenin netizen, dinyinyirin kalau... Uh, iya. Posting uh, doa ke Allah Insya Allah dibantu iya. gitu ya, Makanya, ya Sudah pasti Karena janji Allah Kamu berdoa kepada aku pasti Amin ya Rabbah Aku jawab Amin. doa kamu Yang gitu-gitu tuh Gak usah dianggap sulit gitu iya, ya Ibadah aja kita kata Allah aja.
Apa bertakwalah itu? kepada Allah semampu kamu. Oh. Allah aja minta takwa kita semampu kita. Apalagi urusan di dunia semampunya jangan se- sepengennya. Iya 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 iya. Hidup sepengennya itu yang repot. Ya Allah jadi nggak berasa ya kayaknya hmm. nggak dengerin. Kayak ini lagi dinasehatin buat diri sendiri. <laughs> By the way. Sama dengan aku juga. <laughs> juga sih. Tapi karena kita udah belajar konaa. Berarti waktunya ngasih tahu buat tadi itu buat Rofikon underscore IQ dan juga Lutfia Latifa 269 dapat rezeki 500 ribu rupiah masing-masing. Rofikon Jangan... IQ itu akhirnya berapa berarti? Wah 100. 20 160 Belum kelar tuh Rafikon Akyo Akyo berapa? <laughs> Selamat ya Pokoknya buat yang tadi Mendapatkan masing-masing 500 ribu rupiah Sampai ketemu di ruang ngaji berikutnya Hanya di Metro TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah kurmanya tadi kan dua Itu iya. satu aku satu kamu Ya astagfirullah Bi Iya gak ada lagi soalnya kurmanya Biar sunnah Metro TV